สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน SQL Lite ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคในการเอาตารางนะครับที่อยู่ในตัว MySQL นะครับเข้ามาใช้ในตัว SQL Lite ลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับอันนี้ผมรีโมทล็อกอินเข้ามาในเครื่องที่มีตัว MySQL ของผมนะครับเริ่มต้นมาผมล็อกออนเข้าไปตัว MySQL ของผมนะครับ User Tutor Password ขีด P ไปแบบนี้นะครับ Enter ไปแล้วก็ใส่ Password นะครับอพอได้เข้ามาแล้วนะครับผมก็บอกว่า Show Database นะครับว่ามีอะไรในนี้บ้างนะครับผมจะใช้ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล World ซึ่งเป็นฐานข้อมูลตัวอย่างที่ติดตั้งมาพร้อมกับตัว MySQL นะครับอันนี้ผมก็บอกว่า Use ตัว World นะฮะแล้วก็โชว์ตัว tables มานะครับอ่าในนี้มีตารางหลายอันผม select star from city แล้วกัน limit 5แถวก็พอนะครับอ่าอันนี้ผมได้ข้อมูลนะครับภายในเป็นแบบนี้ครั้นี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการข้อมูลที่อยู่ในตาราง city ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้กับตัว sqlite นะครับสิ่งที่ผมต้องทำนะครับอันนี้เดี๋ยวผมออกจากตัว MySQL ตรงนี้ก่อนผมจะมาใช้ utility ที่ชื่อว่า MySQL dump นะครับ MySQL dump แบบนี้นะครับก็คือจะเป็นการ dump ข้อมูลที่อยู่ในตารางที่เราต้องการนะครับพร้อมกับตัว structure ของมันด้วยนะครับวิธีการใช้งานตัว MySQL dump นะครับเราก็พิมพ์แบบนี้แล้วก็ Keep U นะครับผมก็ทำเหมือนเดิม Keep P นะครับแบบนี้แล้วผมก็บอกว่าเอาจากตัว database ชื่อว่า world นะครับเอาตัวตารางเดียวแล้วกันนะครับ city แล้วผมก็บอกว่าแบบนี้นะครับ tbl sql แบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ใส่ตัว password เข้าไปนะครับถ้าเราทำทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราจะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับ tbl sql เนี่ยเดี๋ยวผมลองใช้ตัว vim นะครับเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสคริปต์ที่สร้างมาจาก my sql นะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีตัวชุดคำสั่งนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทานเฟอร์ไฟล์ตัวนี้นะครับเข้ามาที่ตัว Windows ผมนะครับผมก็แค่ Copy ไปที่ตัว Dropbox ของผมแค่นั้นเองนะครับในที่นี้เนี่ย Copy ตัวนี้นะครับไปที่ตัว Dropbox Temp ของผมคันนี้พอผมทำอันนี้ได้นะครับคันนี้ผมกลับมาตรงนี้เป็นวินโดว์ผมนะครับแล้วผมจะมีไฟล์ตัวนี้นะครับ tbl sql อยู่ตรงนี้นะครับคือไฟล์เดียวกันแต่ครั้นี้มาดูบน Windows ละนะครับอ่าแล้วผมก็มาเปิดตัว sqlite ของผมจากโฟลเดอร์นี้ละกันนะครับผมก็มาที่โฟลเดอร์นี้กดปุ่ม shift ครั้งไว้แล้วก็คลิกขวาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ open command window here นะอันนี้คือตัวโฟลเดอร์นี้เห็นไหมครับมีตัว tbl sql อยู่ถัดมานะครับผมก็บอกว่า sqlite 3นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ database ว่า world แล้วกันนะครับแบบนี้นะครับคือถ้าเราทำแบบนี้ไฟล์นี้ถ้ายังไม่มีอยู่นะครับอย่างเช่น world ไม่มีในนี้มันก็จะเป็นการสร้าง database ให้นะครับพอสร้างมาได้แล้วนะครับเราก็ลองพิมพ์แบบนี้ดูนะครับ .read นะครับก็คือเราจะอ่านตัวสคริปต์ที่เป็นตัว SQL SQL สคริปต์นะครับ tbl sql ก็คือตัวนี้นะครับดูว่าตัวนี้มันจะสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับในการรันสคริปต์ที่สร้างมาจากตัว my sql นะครับอ่าคันนี้พอรันปุ๊บบอกว่ามีบรรทัดเหล่านี้นะครับมีปัญหาก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะต้องมีการแก้นิดหน่อยนะครับอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมกระโดดไปที่บรรทัดที่25นะครับอันนี้ผมใช้ตัว Visual Studio Code นะครับก็แค่กด Ctrl G แล้วก็พิมพ์หมายเลขบรรทัดเข้าไปอ่าตรงนี้บอกว่าบรรทัดที่25เนี่ยมีปัญหานะครับผมก็สิ่งที่ต้องแก้คือ Auto Increment นะครับตรงนี้ลบทิ้งไปแล้วตรงนี้ใช้เป็น Integer นะครับตรงนี้บอกว่าเป็น Primary Key ดูนะครับคือตรงนี้นะครับคำสั่งในการสร้างตารางพอดีเราเอามาแค่ตารางเดียวซิตี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตัว reference table ต่างๆนะครับจะไม่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับต้องลบพวกนี้ทิ้งไปนะครับเราก็แก้แบบนี้นะนั้นเราจะได้คำสั่งในการ create table แบบง่ายๆละ
แล้วก็ตัวล็อกนะครับบรรทัดที่41นะครับคือพอดีเมื่อกี้ผมลบไปบางบรรทัดแต่ก็คือตัวที่มีปัญหาก็คือการล็อกเทเบิลเนี่ยตรงนี้นะครับตัวสีก็ไลท์ไม่รู้จักคำสั่งนี้เราก็เอาตัวนี้ออกไปนะฮะแล้วก็ไปบรรทัดที่45กด c t r l G 45นะฮะ45จริงๆแล้วเราลบบางบรรทัดไปมันก็คือบรรทัดนี้นะครับ unlock table เนี่ยก็คอมเมนต์ไปนะครับใช้ขีดขีดแบบนี้กด Ctrl S Save ไปนะครับนะเดี๋ยวลองดู Ctrl G 21นะกลับมาบรรทัดบนบนแถวนี้พูดง่ายๆตัวตอนที่เราใช้ My s q l Dump นะครับมันก็จะสร้างตัวสคริปต์สำหรับ Create Table นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นชุดคำสั่ง Insert Into นะครับไล่ไปเรื่อยๆหาพอเราทำอันนี้ได้แล้วเราก็เซฟตัว TBL s q l ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็กลับมาตรงนี้ใหม่นะครับ s q l ไหลลองรันดูใหม่นะครับผมก็ใช้ตัว read TBL s q l ตัวนี้หาคันนี้นะครับไม่มี error ละแสดงว่าข้อมูลเราน่าจะใช้ได้ละผมก็ลองพิมพ์ schema ดูนะครับเห็นไหมครับเราจะได้ schema ก็คือตัวคำสั่ง create table ตรงนี้นะครับให้ดูเหมือนกับอันนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ select นะครับ star form ตัว city ดู limit ที่5ดูนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยข้อมูลออกมาหรือว่าตรงนี้ผมจะบอกว่า mode column แล้วก็ header on นะครับ select ดูเห็นไหมครับเราจะได้ข้อมูลจากตัวฐานข้อมูลที่มาจากตัว mysql นั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการนำข้อมูลตารางที่มาจากตัว MySQL มาใช้ในตัว SQL Lite ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ